Dobro došli se ja na autoanalizu, ja sam Nemanja danas, ekskluzivno, najluksuzniji, najskuplji i najduži Maybach 62S, ovaj ovdje iz 2011. godine, koji je tada imao početnu cenu od 520.000 evra, ali sa još nekih par dodataka ta cifra je lako odlazila na nekih 700-800.000, a ovaj ovdje konkretno primjerak plaćen 750.000 evra. I za mene Maybach od uvijek bio nešto nestvorno, nešto tipa ako ga vidim nekad na ulici, bit ću presrećan, ali ja uzahvaljujući ljudima iz DM sata imam priliku i da ga snimam, a snimat ćemo vjerojatno još neke od ovih automobila, kao što vidite, Ferrari, SLS, AMG, Rolls Royce, dosta nekih zanimljivih automobila, ali za sada uživajte u Maybachu. Pogledajte ovo, pogledajte ovu lepotu, pre sam se vozio zvijer, bukvalno zvijer, ono divlja životinja, tu je i Ferrari, jedan zanimljiv Rolls Royce, ali ajde da se vratimo na Maybacha, nećemo se previše zadržavati kada je spoljašnji deo u pitanju, zato što eto, mislim da je unutra poprilično zanimljiviji, ali da kažem neke osnovne stvari, pre svega kompanija Maybach osnovana je još 1909. godine, tokom prvo svjetskog rata proizvodili su motore za avione, zatim su proizvodili nekoliko luksuznih automobila koji su danas klasici, a tokom drugog svjetskog rata proizvodili su motore za nemačke tankove Panzer i Tigar. 1960. godine kompaniju otkuplje Mercedes, Maybach je on posle toga ručno izrađivao specijalne verzije modela V108 i V116, ali su ti modeli nosili znak Mercedesa. 2002. desila se bitna stvar, predstavljeni su Maybach 57 i 62, što su bile njihove dužine u decimetrima, a 2005. i 2006. modeli 57 i 62S kao oznaka za specijal. 2013. Maybach se zbog tržišnog neuspeha gasi i planirali su da prodaju oko 2000 komada godišnje, ali su za nekih 10 godina prodali svega oko 3000 komada. I kako kažu u Mercedesu, na svakom su izgubili oko 300.000 evra. 330, tačnije. Od 2014. Maybach nastavlja da živi kroz Mercedes u S klasu, a sada i kroz neke druge modele. Model koji vidite iz 2011. godine to je blago restilizovan 62S model. I da li, evo, sad vas pitan, da li je vama ovaj automobil lep? To je svakako stvar ukusa, individualna stvar. Meni lično možda lepši nekako spolja luksuzni ovaj ovde Rolls Royce, ali Maybach, Maybach je pojava, ljudi sa svoja nepuna 6,2 metra nikoga neće ostaviti ranodušnim delo je skupo, delo je moćno delo je nekako samuvereno pogledajte koliko je nekako veći od ovog Rolls Royce-a i ovo je ogroman auto znači delo je samuvereno, ima dosta detalja koji doprinose utisku luksuza posebno unutra gdje i da danas ne znam da li po luksuzu može da mu priđe neki auto inače kada je cena Maybachovih modela u pitanju početna cena 57-ica je bila 390.000 evra a model 62 oko 460.000 specijal verzije su bile sa početnim cenama od 440.000 i 520.000 evra ali sve je Eto, da kažem, lako išli za po 100, 200 ili 300 hiljada iznad toga, zavisno od toga šta sve želite. Meni sve kamer ide kao Mercedesu, ali ajde da nastavimo sa Maybachom. Inače, modeli 57 i 62 zasnovani su na platformi Mercedesa V140, jer su još 1997. prikazani kao koncepti u Tokiju. Što se tiče motora, obični 57 i 62 imaju Mercedesov 5.5 V12 biturbo motor sa 550 konjskih snaga, dok specijal verzije, kao što je ovaj, imaju 6.0 V12 biturbo sa 610 do 630 konjskih snaga, zavisno od godišta ovo je ovdje konkretno ima 630 konjskih snaga 2011. godište i strašni 1000 Nm obratnog momenta fabrika kaže da ovaj auto težak skoro 3 tone do sotke stiže za oko 5,1 sekundu a maksimalna brzina je elektronski ograničena na nekih 250-260 km na čas ali ovaj auto ne morate ni da upalite dovoljno ovako da ga pogledate da stanete pored njega i da se uplašite bukvalno ali ajde hajde upalit ćemo ga da čujete kako se čuje mada onako jako je 
6-0, V12, strašno, strašno jako kultivisan i miran rad, bi turbo, nije, nije atmosferac kao ova životinja ovde. Evo, pre nego, pre nego što uđemo unutra, evo vidite, ja sam upalio auto, 6-0, V12, ne čuje se. Gotovo da se ne čuje. Ovaj, evo nešto još zanimljivo, ne znam da li ste znali da ovaj automobil ima rezervoar od 110 litara plus 14 rezervnih litara. Evo, čovjek, to jest dečko koji, koji ga vozi povremeno, kaže da je jednom prilikom 115 litara sipao. Stalo je 115 litara. E sada, ajmo da vidimo, evo da vidite ključ, ajde sada kažem možda moje, ja sad kao nešto zamiram. Ovo je ključ kao na Mercedesu, samo ovdje znak Maybaha. Ali dobro, eto, lepo to izgleda, ovo su svakako lepi, elegantni, ako luksuzno deluje ovi ključevi, Mercedesovi. I idemo, ne sada, nekoliko zanimljivosti što se tiče ovo je Keyless Go sistem, znači evo auto radi ključe kod mene. E sad, pokazat ću vam na ovim vratima, pošto ima tu još jedna zanimljivost, pre svega, soft close je prisutan, da kažem prisutan, evo vidite kako zatvara vrata, ajmo opet, evo ga, vidjeli ste. Soft Close radi. E sada, ono što je zanimljivo sa ovim vratima jesu da je ovo jedini automobil na svijetu, kako kažu, kome se vrat otvaraju u 90 stepeni. Evo, pogledajte ovo. U 90 stepeni. Da bi prilaz bio, mislim da mogu još malo, da bi mogu, eto je to, da bi prilaz automobilu bio, ovom, ovom zadnjem delu, da bi bio što lakši. Vada, pogledajte koliki je to prostor. I plus još jedna zanimljiva sa ovim vratima, gde god ih Ovako ostavite, ona stoje u tom položaju, nema ono samo ono nekoliko, dva, tri ona klik lak položaja, znači bilo gde, malo, to je to, stoje gde god. I onda uđete ovdje vaše carstvo, ali idemo, idemo prvo napred, pa ćemo poslije da dođemo ovdje. I evo me u ovom automobilu, ako mogu da kažem automobilu, znači kao da sam u nekoj palati, a ne automobilu, znači sve pršti od luksuza, od nekih prefinjenih materijala, pogledajte svuda koža ili ova kao pijano plastika šta mu to već dođe, toliko sve ove, ove chrome license, toliko sve nekako dele skupo, nekako otmeno, ja zaista nisam vidio nigde ni 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 centimetar, milimetar neke obične plastike, evo ovdje imam običnu plastiku tu kod na ventilacijnim otvorima, jedino tu, znači gde god znači tu je prekriveno, tu je tapacirano, tu je nešto mekano lepo, gore, alkantara pazite da se ne lažemo auto je košto preko 700.000 evra i treba da bude ovako ali se, znači stvarno se vidi da se nije štedilo, zaista jedna prava ekstravagantnost i kako kažu Mercedesu kada je bio u pitanju Maybach pustili su na volju svojim dizajnerima i inženjerima, nisu ih ograničavali u mašti, niti uslovljavali do koliko šta treba da košta, zato i nestalo, nastalo ovako nešto, ali kažem košta 500, 600, 700, 1000 evra i onda mi možda malo da kažem, eto, bode oči ovo instrument Abla koja je koja vuče porekli i ovaj volan i ovaj volan i još neki detalji ovdje prepoznat ćete ovaj koji vuku poreklo iz Mercedes S klasi iz 1999. godine ali dobro tada je razvijan ovaj auto ali svakako i ovako izgleda fenomenalno i, i, i plako bi da, da, da imam ovakav automobil i ajde da ne dužim ja sada previše pošto imam toliko toga da vam pokažem ta sve ima ovaj automobil preskakat ću nešto što je standardno a pokazat ću vam ono što nećete susresti u nekom drugom standardnom automobilu Krećemo od vozačih vrata koja su uvijek obložena kožom, to je sve toliko nekako masivno, kvalitetno izgleda. Ovdje imamo znači hlađenje, grejanje, podešavanje u svim pravcima, plus pet memorija sedišta, redko se da se vidi pet, ne znam da li neki auto ima toliko, ovdje su podizači, elektro, retrovizori, ovdje imamo jednu ovako pregradu, ovdje se stisne dugno, otvori se još jedna pregrada, ovaj vrati se. E sada, ovo standardno imamo ovdje, da, imamo ovdje, ne znam da vidite, grejanje samog volana, tempomat, svetla, standardno, evo instrument tabla već ste vidjeli, ovdje imamo komade na volanu, ovdje kao perforirana koža, to mi sviđa i ovih rom detalji ovdje, to je sto doluminijuma šta je već, ovaj to nema recimo na Mercedesu, i dolazimo, dolazimo, nešto sam brzo ja preletio tu, dolazimo do centralnog dela, ovaj infotainment je da kažem relativno standardan kao i kod nekih Mercedesa 
Ovdje imate neka razna podješavanja. Ajmo da upolim da, nisam pokazao kako se pali auto. Auto, znači držimo kočnicu, ključ mi u džepu. I ovdje imamo paljenje, vidite, ne znam da li vidite. Start, start, stop. Držim kočnicu. I kako se nekako fino pali auto. Vidite, upaljen je, upaljen je auto. Tu je klimatizacija. Ovdje recimo dugme se pritisne da biste podešavali klimatizaciju iza. Ali ima svakako i pozadnje, pokazat ću vam posle, i to je jedino nešto zanimljivo, kvad zona, znači u četiri zone. Ovdje je zanimljivo što, vidite, nije pepeljara, nego ovdje imamo dva držača za čaši, ovako, sa aluminijom, vidite koliko je to, kako luksuzno deluje, ovamo je još jedan, vraćamo taj, a ovim ovdje dugmetom podešavamo zavesu tamo, evo vidite, otvaramo zavesu, možemo da je zaustavimo, da je bolje da zatvorimo, što kažete? Zatvorimo, ovdje imamo još nekoliko podišavanja što se tiče modova, vožnja, komfort, sport, SP da se dektivira, podišavanje ogibljenja, pošto je aerimatik, znači može da se podiže automobil, da se spušta, aha, ne znam da li vidite, lepo. Zatim, ovo je neko upozorenje, kada je uključen te pomad, specifično, aj sad da ne dužim priču, upozorenje, ako ste se previše približili samom automobilu. Ovdje imamo, dakle, podizanje i spuštanje zadnjih ovih naslona za glavu, evo vidite, desni se podiže sada. Deaktivacija parking senzora, dobro, to je standard, ono što sam zaboravio da kažem, da, ovdje imamo ne znam da li vidite, evo ga, tu su podešavanja za masažu, sva četiri sedišta imaju to, ajmo dalje, ne znam ja šta se ima ovaj auto, e, ovdje je pepeljara, dobro, ono što mi jako zanimljivo, jeste evo ovdje, stisnem talo dugme ovdje i izlazi telefon, Maybach telefon, lepo su ga uklopili tu, stisnete dugme, nisam ja lepo stisno, evo, to se sve vrati, ovdje je sama kaseta, vidite kako se to polako spušta, ovdje je još jedna dodatna, pregrada, opa, tako, ja lupam, e, imamo ovdje jedan kao tajni, kako se vidite, kao jednu tajnu pregradu, nikad ne biste rekli da je tu pregrada, kao neki sef, e sad idemo dalje, idemo dalje, ja kao Saša Popović, da, ovdje, ovdje, ove dugme koje ima, imate ovdje sad ovdje za osvjetljenje, a ovdje podešavate panoramu gore, samo da mi šta, aha, evo vidite, može da se zatvori, Može tako, može skroz da se zatvori, evo sad je skroz zatvoreno, a možemo i da vratimo. Meni je lepše kada je otvoreno. A može da bude i providno, evo sad kad stisnete, sad da možete da vidite iz polja, vidite nebo iznad vas, zaista fantastično, kažu da košta samo taj dodatak, Dodata košta preko 30.000 evra, a ovakva panorama, plus ima opciju solarnog krova, znači kada je ugašen auto da nastavi hlađenje, kada su tople temperature, su vozačevo sedište isto kao vozačevo, vidite, pet memorija, hlađenje, grejanje, ove pregrade ovde, vjerojatno sam nešto preskočio, evo vidite ovo ovde, gore je Altantara, znači kako pipnete, Prelepo je, prelepo je. I to je to, ajde da sad ja ovdje previše ne zadržavam, idem, idem pozadi. Evo sam pozadi, već je malo mračno, ne znam koliko vidite, nadam se da vidite, ne znam odakle da krenemo ovdje pozadi. Ajmo prvo možda od samih vrata ovdje, ono što je jako zanimljivo, evo ono što sam pokazao malo prije kad sam ovaj ulazio, jeste da možete, ako ne možete da dohvatite vrata, možete ovdje da držite dugme jedno i vrata će se sama zatvoriti, kao što vidite koliko je to fantastično. Inače ovdje imate sva moguća podešavanja u svim mogućim pravcima, a i ove prečice, da kažem, dugmiće, koji, koji, znači, jednim stiskom, da, evo vidite, tu je hlađenje granja, a ovdje, znači, jednim stiskom se dešava ovo, dešava se čarolija, moram da vam kažem. Pokazao sam malo pre, znači, spružite se skroz i to je to, znači, ovo, bukvalno mogu da se vozim do oveka, ovako, pogledajte koliko je tu prostor, ajde da se vratim ja sad u, da se upristoji malo, da kažem. Pokazao sam ovdje, imamo još dodatni nekih pregrada, da ovdje su i 
ove slušalice, imamo i tamo na istoj i na drugoj strani, to je, tu ide, imamo, ovdje se nešto stisne, da, i otvori se ova ovdje pregrada, plus imamo ovdje pregradu, prate koliko ovdje ima i sve, ljudi, na, 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 kako pipnete, toliko je sve kvalitetno, dalje, 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 da, ovdje su podišavanje klimatizacije, sad ne mogu da dohvatim tamo da, ovaj, da može negdje da se uključi, da vidimo, imamo ovdje jednu veliku pregradu, aha, evo ga, tu je delinac, koja može dodatno da se povuče, pogledajte koliko može da se povuče, ajde, uzemo delinac, upalimo malo ove monitore, ovo ćemo da, da vratimo, e sada, evo ga delinac, koji vidite, ovdje imamo podišavanje sa strane, da li hoćete, desni ili levi ovaj monitor, ajmo da idemo, ja sam na na levom, gurnem se na gore i da vidimo gde se, gde se, gde se pali ovo ovde evo ga upalio se e sad ono što je zanimljivo, vidite, on ima ovde, ne znam koliko je ima, ima znači za radio, za CD, za TV, DVD sad što nešto, ono što je zanimljivo, imamo ovde ova dva dugmića koji možemo da da pomerimo, da promijenimo ugao a vidite bolje odavde a vidite kako sad to izgleda šta to što je već malo pao mrak pa se ne vidi a vidite ajmo da vidimo da uključimo i desni ajmo on off da on je već u ovom nekom položaju fantastično fantastično neka su oni sada tako tu je taj delinac da vidimo šta dalje vam pokažem da imamo ovde ovo se isto doplaće dodatno, nadam se da vidite. Ovo su ovi satovi, ovdje znači pokazuje ovaj brzinu, vreme i temperaturu. Da, ovdje je za masažu, svako sve što ima svoje. Imamo ovdje male pregrade. Dalje, jako mi je zanimljivo ovaj središnji deo ovdje na zadnjim sedištima. Imamo nekoliko zanimljivih stvari, ali ajde, hajde, hajde da krenemo od samog vrha. Ovako, stisnemo ovdje dugme, otvori se. I tu su čaše za šampanjac na kojima je žig majbaha, evo pokazat ću vam posle malo detaljnije te čaše, idemo dalje, evo ovako, ajmo to da sklopimo, tako, ovdje kliknemo, otvori se ovdje CD player sa ostalim priključcima, zatvorimo to, kliknemo ovdje, ovdje je CD sarger za 6 CD ova kao što vidite, to zatvorimo onda, otvorimo ovo ovdje, Ovdje imamo isto još dodatnih čaša, isto sa Maybach žigom. E sada, ono što je još zanimljivije, jeste, pokazat ću vam ovdje ispod. Imamo, da, prvo može da se otvori, tu je telefon, tu su podešavanja za zadnju zavisu, još neka podešavanja. E sada, ovdje otvorimo, imamo ispod frižider, evo pogledajte koji uopšte nije toliko mali dimenzija. Unutra imamo jedan šampanjac, to je jedno osvežavajuće piće, evo vidite taj frižider nije tako mali. E sada, ja ću, hajde ovdje još da vam pokažem, ne znam da li sam vam pokazao već, podešavanje za osvjetljenje, SOS taster, uglavnom to, ovdje je ovaj, ovdje je pepeljara, to je manje bitno. E sad, ovdje imamo dve vrste držača za čaše, čak i jedan držač za flašu. Ako kliknemo ovaj taster levi ovdje, evo vidite ima dva tastera, ajmo da kliknemo levi. Evo vidite, otvaraju se ova dva kao držača cup holdera gdje možete staviti recimo limenko ovako i to je to, evo vidite, to stoji lepo. E sada, taj ćemo zatvoriti i kliknemo desnu dugme, evo ovdje ovdje i evo vidite, ovdje mi lepše izgledaju. Ovdje imamo dva za čaši, jedan za flašu, a evo vidite, to prepostavljate da je za ovu flašu ovdje, uzet ćemo ovaj Don Perignon. I stavit ćemo ovdje, a uzet ću i ove čaše, samo da zatvorim frižider, da spustim to, uzet ću ovdje, ovdje dve čaše, evo su ovdje, ja snijam sam pa ide malo, eh, vidite samo da ja to stavim kako treba, da uzem i drugu, i evo vidite koliko je to gospodski, koliko je to nekako, ne znam, prefinjeno, lepo, zaista je vam posebno doživljaj kada je to, sad vozite se, i možete da pjuckate, naravno kad ne vozite možete da pijete, jel tako, a vozač, njemu ćemo dati onaj Red Bull da se osveži, a mi ćemo doživamo ovdje Don Perignonu. A kad već pijete, onda uzmete lepo, da kažem, stočić, da i da pojedete nešto, izvučete ovako, tako, ja sve to jednom rukom, tako, i... Evo vidite, čak možete ovdje da ga podešavate, zavisi koji vam ugo 
odgovara. Evo vidite kako izgleda kada se sedište skroz ispruži. Plus na ovom sedištu imamo dodatnu funkciju da kada stiskom ovdje možemo da pomeramo suvozača u sedište. Evo vidite, pomera se suvozača ako on treba ako vam treba dodatno prostora, mada gdje ćete više od ovoga. Ono što sam zaboravio da kažem jeste da ovaj automobil ima zvučenje od 600 W, zvučnici su poze, 21 zvučnik, da, i plus, ono što sam zaboravio da kažem, postoje verzije koje imaju ovdje staklo, ta opcija košta, ja mislim, 30-40 hiljada evra, kada je bio, znači, novog, to je bila doplata, ali pošto su vlasnici ovog automobila često porodično putovali, onda nisu hteli da imaju to, onda bi nekako bilo baš onako fizički odvojeno, ovako im je bilo. Evo, uglavnom su, uglavnom su modeli bez tog stakla, nekako ovako, ne znam, nekako je veći osjećaj prostora, mada, kako god, u ovom automobilu imate dosta prostora. Hajde da vidimo i prtljažni kod ovog Majbaha, Otvara se na više načina, jedan način je i ovako ovdje ručno. 605 litara, dosta prostora, evo neće previše ništa sada da zamaram s tim, evo ovdje da pokažem samo fabrički alat sa ovim originalnim rukavicama za menjanje guma. Imate ovdje svašta nešto, vidite ovdje kako je sve upakovano, to je to. I ono što je još zanimljivo jeste da je tu originalni Maybachov kišobran, evo vidite čak sa logom Maybacha. Klapanje, nečujno sklapanje, malo brže. To je to. Siguran sam da ovaj automobil uglavnom kupuju ljudi da bi se vozili u njemu ovako po zadnji kao što sam ja sad seo da se vozim u ovom Maybachu i zaista je da kažem ne osjeći da sam u automobilu kao da sam ne znam ajde sad da ne preterujem na oblaku pa lepdim kao da sam eto na nekom brodu onako i onako ljulja polako dok ide po vodi posebno posebno kad uradite ovo samo na sekundu evo vidite kako je to vezao sam se ovdje ne kažete da se nisam vezao evo ovako bukvalno bi mogao beskonačno ovako da putujem može da se dremne lagano tako da je zaista jedan nestvoran osjećaj Može, može i da povuče kad treba Vodač, evo već, ja vidim ovdje koliko ide, to je već 150 Auto je 3 tone, 630 konski snaga I nekako je, eto, da kažem, predodređen da kruzirate sa njim Ali to kruziranje se osjeća čak i kad idete 180 200, znači auto je toliko ogroman je, velike gume, stabilan je, širok je, skoro 2 metra i zaista ne osjećate brzinu u njemu. I sad se vjerojatno pitate koliko troši, koliko košta mali servis, verujem da svakako onog ko je dao 600, 700, 800 hiljada evra za ovaj automobil, da ga ne zanima toliko koliko košta ovaj koliko koštaju servisi, ali ja ovo što se tiče potrošnje, ono što sam našao nešto od podataka jeste da kombinovano troši 15,8 litara i onda onaj rezervoar od 110 litara i ne izgleda toliko preveliko jer ovaj automobil ozbiljno i troši, ali ljudi ovaj limuzina od 6,2 metra tako da i treba da troši toliko verotno se pitati koliko vredi sada jedan ovakav polovan majbak na oglasima, kod nas ih svakako nema u Nemočku ih ima par komada ovih special verzija Cene su zavisno od godišta, od stanja, od kilometraže, od nekih 300.000 pa na gori ima, vidim neki noglas su i 595.000 ga cene. Tako da, mislim da će cena samo rasti ovim special verzijama, mada i običnim ovim Maybach verzijama, zato što ih je napravljeno svega oko 3.100 tokom proizvodnje. I to je to ljudi, nadam se da vam se svidao ovaj automobil, meni se jako svidao, plus ovi automobili koji su bili tu pored njega, u nekim sam se i vozio. Lajkujte video, pretplatite se na kanal i vjerojatno ćemo uskoro snimati još neki automobil sa ovoj parkinga. Još jednom hvala DM Satu, nukazanoj prilici da snim ovako nešto jedinstveno. Pozdrav!